আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় শায়েখ হজরত হাফিজ মোহাম্মদ নাজিরউদ্দিন সাহেব উনি উত্তর দিচ্ছিলেন বুনের প্রশ্নের ইনশাআল্লাহ ওনার কাছে চলে যাব উনি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবেন আমরা জাযাকাল্লাহু খাইরান মাগরিবের নামাজের সময় কত বড় কথা থাকে মাগরিবের নামাজের সময় সময় থাকে মানে প্রথম কথা হলো সুন্নত মোতাবেক নামাজ হলো মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছে যত মানে যত এজ সন এজ পজিবল জলদি নামাজ পড়ে ফেলা এটাই হচ্ছে মাগরিবের সময় থাকে সেটা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত এশার সময় শুরু হয়ে গিয়ে না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সময় আছে এই ব্যাপারে এতমিনান থাকতে পারেন যে যতক্ষণ এশা শুরু হয়নি এশার সময় বিগিনিং হয় নেই ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সময় আছে তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়ালো যে কোনো মানুষ কোনো ট্রাভেলিংয়ের কারণে মাগরিব পড়তে পারেননি তো ওনাকে এসে দেখতে হবে যে এশার টাইম শুরু হয়ে গিয়েছে কি না ক্যালেন্ডারের মধ্যে ক্যালেন্ডারে যদি দেখা যায় যে এশার বিগিনিং টাইম এখনও হয়নি তাহলে ওনাকে এই ওনার এই নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে এটা ধরা যাবে না এখনও উনি ওয়ান টাইম নামাজ পড়ছেন তাহলে মাগরিবের সময় কত সময় থাকে সূর্য অস্তের পর থেকে নিয়ে এশার সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময় এই সময়টি হচ্ছে মাগরিবের সময় মোটামুটি ঘন্টা সোয়া ঘন্টা সময় পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায় জাজাকাল্লাহ খায়ের আরেকটি কল নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা বাকি উত্তরের দিকে চলে যাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আপনি ওই মে সবজি লম্বা টমেটো দিবাই নি ভাই জি আচ্ছা আপনি কন্ট্রোল রুম থেকে ইনশাআল্লাহ নিতে পারবা আপনি লাইনও তা হুকা ওকে ওকে বুন লাইনও তাহলে তারা কন্ট্রোল রুম থেকে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিবা ওকে তিন প্রোগ্রামার বাদে আপনি করবা ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ বুনের প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন উনি করেছিলেন ইয়াসিন সূরা কোন সময় পড়লে বেশি সওয়াব হবে সরি ইয়াসিন সূরা কোন সময় পড়লে বেশি সওয়াব হবে তার উত্তর হচ্ছে যে হাদিসের মধ্যে আসছে কেউ যদি সকালে অর্থাৎ দিনের অগ্র ভাগে কেউ যদি সূরা ইয়াসিন পড়ে খুজিয়াত হাওয়া ইজুহু তার বাকি দিনের সমস্ত কাজগুলো আল্লাহ সহজ করে দিবেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকালে ফজরের নামাজের পরে পড়া হচ্ছে সুরে ইয়াসিন পড়ার জন্য সবচাইতে উত্তম সময় সেটা ফজরের আগে পড়লেও সমান সব পাবেন ফজরের পরে অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠেও যদি কেউ আটটা নয়টা দশটা ও অর্থাৎ দুপুরের আগে কেউ পড়েন তাহলে এটাকে সকালেই ধরা হবে এবং ইনশাআল্লাহ তারা সব পাবেন এটা হচ্ছে সুরে ইয়াসিন পড়ার জন্য সবচাইতে ভালো সময় এছাড়া অসুস্থতার সময় সুরে ইয়াসিন পড়তে বলা হয়েছে মুর্দে গানদের মাগফিরাতের জন্য সুরি ইয়াসিন পড়তে বলা হয়েছে কোনো মানুষ মুমূর্ষ ব্যক্তি তার কাছে বসে সুরি ইয়াসিন পড়তে বলা হয়েছে কবর জিয়ারাতে গিয়ে কবরের সামনে কবরবাসীদের জন্য সুরি ইয়াসিন পড়তে বলা হয়েছে কেউ যদি কবরবাসীদের জন্য সুরি ইয়াসিন পড়ে আল্লাহ তালা কবরের আজাবকে মাফ করে দেন এইভাবে যে কোনো বিষয়ে আসে আমরা সুরি ইয়াসিন রাস্তা হারিয়ে গিয়ে কেউ যদি পড়ে আল্লাহ তালা রাস্তা সন্ধান দান করেন পেটের খিদার সময় পড়ে আল্লাহ তালা পেটের ভোগ দূর করে দেন পিপাসার সময় পড়ে পিপাসার তো মানুষ সে আরাম পেয়ে যাবে কোনো মা বোন তার প্রসবের সময় সুরি ইয়াসিন পড়া হয় তো আল্লাহ তালা তাদের প্রসব বেতা এবং প্রসবের কাজটিকে সহজ করে দেন এই জন্য আমরা যে কোনো যে কোনো মাসলা আমাদের সামনে এসছে আমরা সুরি ইয়াসিন পড়ার জন্য চেষ্টা করব জাজাকাল্লা বোন এবং বোনের তিন নম্বর প্রশ্ন উনি বলছেন যে বাত করার পরে বাত করার পরে উনি মাথায় খাবার যদি না দেন তাইলে ওনার ওজুর থাকবে নি জাজাকাল্লা খায়ের কোনো মানুষ গোসল করার পরে মাথায় ভিজা অবস্থায় বা মাথায় কাপড় নেই এই অবস্থায় কেউ বের হয়ে চলে আসছেন তো আবার কি ওজু করতে হবে ওজু কি থেকেছে অবশ্যই ওজু আছে ওজু আর করতে হবে না কারণ মহিলাদের মাথার কাপড় মাথা থেকে সরে গেলে ওজু চলে যায় বলে যে একটা ধারণা আমাদের সমাজের মধ্যে আছে এটা আগেকার জামানায় আমাদের মুরব্বীরা যাতে ওজু নাম করে রেসপেক্টের সাথে মানুষ মাথার কাপড়টা যেন থাকে এই জন্য এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু বাস্তবে ওজুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই কোনো মানুষের মাথায় কাপড় না থাকলে 
বা শরীরে কাপড় না থাকলে উজু চলে যাবে এমন কোনো কথা না উজু ভাঙ্গার নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ আছে হাদিসের মধ্যে এই কারণগুলোকে উজু ভাঙ্গার কারণ বলা হয়েছে ইয়ে ছাড়া আমরা যেগুলোকে উজু ভাঙ্গার কারণ মনে করি যেমন শরীর কেউ হাঁটুর উপরে কাপড় উঠে গেলে উজু চলে গেছে মানুষ মনে করে কোনো মানুষ কোনো কিছু আপনার খারাপ কোনো কিছু ধরেছে মনে করে উজু চলে গিয়েছে এইভাবে আমরা মাথায় কাপড় না থাকলে উজু চলে গিয়েছে মনে করি শরীরে কাপড় না থাকলে উজু চলে গিয়েছে মনে করি এই এগুলো কিন্তু উজু চলে যাওয়ার কারণ নয় এমন কি কোনো মায়ের উজু আছে তার সন্তানকে তিনি পরিষ্কার করেছেন তার পায়খানা পেশাব তার উজু যাবে না তার উজু যাবে না কোনো ভাইয়ের উজু আছে কিন্তু তিনি কোনো নাপাক জিনিস ধরেছেন যেমন শরাব হোক খারাপ জিনিস হোক আর এই জন্য তার উজু চলে গিয়েছে এই কথা বলতে পারবো না হ্যাঁ তার হাতকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে ভালোভাবে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তু উজু যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ আছে পেশা পায়খানা পেশাবে রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বের হওয়া মুখ বরিয়া বমি হওয়া শরীরের কোনো ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পুজ পানি বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়া তুতুর সঙ্গে রক্তের বাঘ সমান বা বেশি হওয়া চাঁদ কাত হয়ে হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া পাগল অচেতন মাতাল হলে এবং নামাজে উচ্চস্বরে হাসিলে এইগুলো হচ্ছে নামাজ মানে উজু ভাঙ্গার কারণ এছাড়া এই শুধুমাত্র ভুন জিজ্ঞেস করেছেন যে আমরা বাদ থেকে অনেক সময় মাথায় কাপড় থাকেন আমরা বের হই কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই এই জন্য আপনার উজু ভেঙে যাবে না তবে পর্দা পুষিদা লেহাজ তমিজ আদাব এগুলো আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে জাজাকমুল্লা খায়ের জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন শেখ আমরা জানব আমাদের সবার প্রিয় প্রতিষ্ঠান জামে ইসলামিয়া দারুল বরুণী মাদ্রাসা কোনো সুসংবাদ অথবা কোনো আপডেট ও মাসাল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খায়ের আসলে আগামী বৃহস্পতিবার দিন আমরা চ্যারিটি আপিলে আসছি আমাদের সমস্ত দর্শক শ্রোতা ভাই বোন যারা আছেন সবাইকে বলবো আগামী বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা ছয়টা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ কালকের পরেই কালকের পরে আফটার টুমো টুমোরো আমরা দিস থার্সডে ইলেভেন্থ অফ অক্টোবর আমরা ইনশাল্লাহ এই এই চ্যানেলে এন টিভিতেই আপনারা জামে ইসলামের আরও আলম বরুণী মাদ্রাসার চ্যারিটি আপিল দেখবেন আপডেট দেখবেন আমরা কি কি কাজ করেছি এগুলো ফুটেজ আপনাদের দেখানোর মূল উদ্দেশ্য সাথে সাথে আমাদের ওন গোয়িং প্রজেক্ট চলছে সেখানে অনেক প্রয়োজন সার ডালাই কাজ মাত্র শেষ হয়েছে এখন সেখানে দরজা জানালা ইট আর অনেক কিছু প্রয়োজন আছে তো আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন আপনারা একে অন্যে দাওয়াত দিয়ে সবাই প্রোগ্রাম দেখার জন্য চেষ্টা করবেন প্রোগ্রামের দাওয়াত দিয়ে রাখলাম আপনাদের সবাইকে আশা করি আপনারা প্রোগ্রাম দেখবেন আমাদেরকে কল দিবেন উৎসাহিত করবেন আর সাদকে জারি আর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত বিষয় এগুলো এই এরকম যে আমরা যারাই এর সাথে জড়িত হচ্ছি যারাই আমরা করছি যারাই আমরা এগিয়ে আসছি এই প্রতিষ্ঠানগুলো বা এই সমস্ত মাদ্রাসা এই সমস্ত দরসগা কোরআন হাদিসের কেন্দ্র মার্কাজ এগুলো থাকবে ওই সময় যে সময় আমরা কেউ পৃথিবীতে থাকব না আমরা থাকব না তখন আমরা যতটুকু সিনসিয়ার যতটুকু আন্তরিকতার সাথে যত ডেকি মন এবং নিজের সব কিছু উজাড় করে আমরা যতটুকু এগিয়ে আসতে পারব সাদকা এবং খায়রাতের লাইনে সাহায্যের লাইনে সাদকায় জারিয়ার লাইনে এগুলো আমাদের আখেরাতে কাজে আসবে কারণ এই জন্য আমি বিষয়টা নিয়ে আসলাম যেহেতু আজকে আমাদের টপিক রিমেম্বারেন্স অফ আল্লাহ সুবাহানু তালা ওইখানেও কিন্তু রিমেম্বার হয় আল্লাহর রিমেম্বারেন্স হয় সব সময় কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে হাদিস পড়ানো হচ্ছে সারা দুনিয়া ভরা মুসলমানও যদি থাকে আর মুসলমান বানানের যে সমস্ত মার্কাজ এগুলো যদি না থাকে তাহলে মুসলমানিত্ব থাকবে না আজকে সারা বিশ্বে দারুল আলম দেওবন্দের শাখা পোশাখা সারা বিশ্বে সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণেই আজকে সারা বিশ্বে ইসলাম এগিয়ে যাচ্ছে ইসলাম অগ্রসরমান থাকছে তার পিছনে কারণ যে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলো থেকে কোরআন এবং হাদিসের সমাজদার মানুষকে বের করা হচ্ছে এবং তাদের জন্য কাজ করা হচ্ছে তো এটি যতদিন এই সমস্ত মাদ্রাসা থাকবে ততদিন মসজিদ বড়া মুসল্লি থাকবে ততদিন মানুষের মধ্যে নামাজ রোজা হজ জাকাত থাকবে আজান থাকবে মসজিদ বাড়তে থাকবে আপনি মনে রাখেন সারা দুনিয়া বড়া মসজিদ যদি থাকে আর এই সমস্ত মসজিদ বানানে ওয়ালা মসজিদ চালানে ওয়ালার ফ্যাক্টরি মাদ্রাসা যেটা ওইটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তো একদিন মসজিদও বন্ধ হয়ে যাবে একদিন মসজিদের নামাজিও বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যদি দুনিয়ার ইতিহাস দেখি 
বোখারা সবরখান দেখি এইভাবে সেখানে ইতিহাসের ভিতরে আমরা দেখি সেখানে অনেক ইয়ে ছিল মাদ্রাসা ছিল আগে তারা মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে মাদ্রাসা যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এরপরে মসজিদ বন্ধ হয়ে গেছে এরপরে সেখান থেকে আজ শুধু সেখানে ইমাম বোখারির কবর তা ইমাম বোখার বুরহানউদ্দিন মরগানানি হেদায়ার মুসন্নিফ তাদের কবর সেখানে আছে বড় বড় মহাদ্দিসিনদের কবর আছে কিন্তু সেখানে ইসলাম নাই সেখানে দিন নাই সেখানে ধর্ম নাই সেখান থেকে আল্লাহকে পর্যন্ত তারা খেদায় বিদায় করে দিয়েছে এই জন্য সারা বিশ্বে যেখানেই মুসলমানরা যায় সেখানে মসজিদ মাদ্রাসা দুটি প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু আমাদেরকে মনে মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা হচ্ছে মসজিদের চালিকা শক্তি মাদ্রাসা থেকে মসজিদের পরিচালক বানানো হয় মাদ্রাসা থেকে আপনার সারা দুনিয়ার মাসলা মাসাইল এই ইসলামকে হেফাজত এগুলো করার জন্য মেহনত করা হয় এই জন্য দারুল উলম বরুণী মাদ্রাসা আপনাদের একটি মাদ্রাসা আপনার সবাই মাদ্রাসার পাশে আছেন সাথে আছেন দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন জজাকাল্লাহ ওখানে আসলাম জজা এত সুন্দর করে আপডেট দেওয়ার জন্য আর যেহেতু আজকে আমাদের টপিক রিমেম্বারেন্স অফ আল্লাহ সুবাহ তালা এ সম্পর্কে আরও যদি একটু হাইলাইট করেন আমাদের আমাদের হাতে ফাইভ মিনিট আছে মাত্র ফাইভ মিনিট আমি আসলে আমি আজকে ইচ্ছা করে এটা চেয়েছিলাম যে আমাদের জিকরুল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা আমরা জানি আমরা অনেক সময় অনেক সময় আমরা নষ্ট করি কিন্তু আমরা আল্লাহ চাইতা যদি আমরা চাইতাম কাল কিয়ামতের দিন মানুষ আর কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবে না এমন কি জান্নাতিরা জান্নাতে গিয়েও আফসোস করবে না আর কিছুর জন্য একমাত্র জান্নাতিরা আফসোস করবে যে হায় যদি আরও বেশি জিকুর করে আসতাম আরও যদি সময়কে কাজে লাগাইতাম আরও যদি একবার বেশি সুবাহ আনন্দ হতো আরও যদি পাঁচবার বেশি আলহামদুলিল্লাহ হইতো আরও যদি সামান্য এক কথম কোরআন বেশি হইতো এই জন্য আমি বলছিলাম যে তেলাওয়াতের কোরআন আফজালুল আইবাদাত জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিকির হচ্ছে তেলাওয়াতে কোরআন আমরা সুরে ইয়াসিন সকালবেলা পড়ি সুরে ওয়াকেয়া বিকালবেলা পড়ি এইভাবে সুরাতুল কাহাফ জুমা আর দিন আমরা পড়ার জন্য চেষ্টা করি এইভাবে সুরাতুল মুলক তেলাওয়াত করি এশার নামাজের পরে কেউ যদি সুরে মুলক তেলাওয়াত করেন তাহলে এই সুরা একটি যুবকের বেশ ধারণ করে বন্ধু হয়ে কবরে এবং হাসরে মিজানে ফুল চিড়াতে থাকবে সুরা আল্লাহ রসুলসাল্লাহ বলছেন ও হুয়া তাবার কেল্লা জিবি আদিল মুলক এই সুরা হচ্ছে তাবার কেল্লা জি তোমরা যারা দুনিয়াতে বেশি বেশি আমল করবে তোমাদের জন্য কালকে মতে এটি প্রোটেক্ট এবং তোমাদের জন্য ঝগড়া করে আল্লাহ তালার সাথে তোমাদেরকে প্রোটেক্ট করে জাহান নাম থেকে বাসাইয়া জান্নাতে দেওয়া পর্যন্তই সুরা দায়িত্ব আদায় করবে এই জন্য আমার ভাই বোন আমরা জিকির করি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জিকির আল্লাহ রসুল সাল্লামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আমি অন্তত অনেকগুলো জিকির বললাম কিন্তু আপনার মনে রাখতে পারলেন না তাই যে এদের সর্বশেষ আমার নাসিহাত হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম শুধুমাত্র এই জিকিরটা আপনারা যে যত বেশি পারেন তসবি দিয়ে গনে করেন হাত দিয়ে গনে করেন ও শঙ্কবার করেন আল্লাহ তালা আবার সবাইকে তফিক দান করুন না আমিন আপনাকে আবার বলবো মামিন শেষ প্রান্তে মানে মমিনের জিজ্ঞাসা এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে যদি একটু হাইলাইট করেন লাস্ট মেসেজ জাজাকাল্লাহ খায়ের মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে চলে দুই দুই বছরের উপরে আমরা পার করলাম আমার খুব ভালো লাগে যে এই এই সময়ে অনেকে ফ্রি থাকেন হয়তো বিকালবেলা অনেকে ব্যস্ত থাকেন তো তাদের সবার জন্য একটি চয়েসবল টাইম আমরা বের করতে পেরেছি যে এই সময় যদি আমরা করি তাহলে হয়তো কিছু মানুষ সেখানে বাচ্চাদেরকে স্কুল স্কুলে দেওয়ার পরে তারা একটা শোনার সুযোগ হবে বা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ফাঁকে এটা শোনার সুযোগ হবে তো এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়ে মুমিনের জিজ্ঞাসা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আপনারা করতে পারবেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট প্রশ্ন করছেন আমরাও চেষ্টা করছি অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য আশা করি আপনাদের সামান্যতম যদি ফায়দা হয় তাহলে আমাদের আশা মনোনা আখতার সাহেব আমি এখানে নিজে আমরা যারা এখানে আসি আমাদের আশাটা আমরা মনে করি সার্থক হবে যদি সামান্যতম আপনাদের ফায়দা হয় এই জন্য আপনার একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রাম যারা দেখেন সবাইকে বিশেষভাবে আমি মুবারকবাদ জানাই আর সবাইকে আহ্বান জানাই যে আপনার মমিনের জিজ্ঞাসা কন্টিনিউ দেখতে থাকবেন অন্যকে দেখতে বলবেন প্রিয় দর্শক আমরা টাইম হাতে নেই প্রোগ্রামটি শেষ করতে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে সেম টাইমে প্রোগ্রাম দেখার আশা রেখে প্রোগ্রামটি এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহি ববরকাত